আজকে ক্লাস শুরু করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু রাব্বি শরহলি ওয়া সাদরি ওয়া সিরলি আমরি ওয়া হলুল উগদাতুম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাউলি আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা 3 নাম্বার ক্লাস করছি আমরা হোমওয়ার্ক নিয়ে ডিসকাশন করেছি আজকে আমরা মাখরাজের আরেকটা পার্ট শিখব সেটা হচ্ছে টাং টাং এটা আরবিতে বলে হচ্ছে আল লিসান তো আল লিসান হচ্ছে টাং মানে জিহবা তো আমরা শিখেছি থ্রট আমরা শিখেছি এই যে মাউথ ক্যাভিটি আমাদেরকে এই টাং এর মধ্যে শিখতে হবে ও টাং এর গুলা সবই সোজা এই একটা একটু ঝামেলার এটা আমি একদম শেষে আসব তার মানে এখানে দুটো আছে টাং এর একদম ভিতরের দিকে আর টাং এর মাঝামাঝির দিকে আছে এই তিনটা তো ইয়াটা আমরা এখানেও উচ্চারণ করি অনেক সময় কাবিরিতে উচ্চারণ করি সো ইয়া আমরা পারি আমাদের জন্য ইয়াটা খুব একটা কঠিন না আমরা জানি ইয়া কিভাবে করতে হয় আচ্ছা এখন আমরা একটা একটা করে যাই তো প্রথমটা হচ্ছে কফ কফ তারপরেরটা হচ্ছে কাফ এই দুইটা আমরা আসলে বাংলা ভাষা থেকে যারা আসছি তারা আসলে একটাই ক পাই তাই না বাংলাতে আমরা শুধুমাত্র ক পাই ক তো আমাদের জন্য একটু কঠিন যেহেতু আমরা দুটাই আমরা শুধু কই চিনি ক কা কিন্তু ইংলিশে কিন্তু দুই ধরনের কফ আছে কেউ বলতে পারবে কি কি আছে কাইটের কে আর এটা হচ্ছে কদের কদের এর হচ্ছে কফ হ্যাঁ তো এই দুটার মধ্যে উচ্চারণের জন্য দুটাই কিন্তু সিমিলার জায়গা থেকে একটা একটু জিভের ভিতর থেকে ক আর একটা হচ্ছে কা কা একটু উপরের দিকে কা ক আমি একটু ভিডিওটা আমার এই করি করি তাহলে আবার আবার একটু বলো কোনটা ক আর কোনটা কা আমি আমি মিস করছি তাহলে একবার বলো এই যে উপরেরটা উপরেরটা যেটা হ্যাঁ উপরেরটা হচ্ছে গোল হ্যাঁ এইটা হচ্ছে ক বাংলা আমরা ক যখন নর্মালি বলি ক সেই ক ক আচ্ছা আর নিচেরটা হচ্ছে কা 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 কাকের কা তার মানে উপরেরটা হচ্ছে ক একটু গোল করে জিভটা একটু ভিতর দিকে ক ক কোল হোয়াল্লা কোল হোয়াল্লা আর এটা হচ্ছে কা কা কাতে হচ্ছে কা ফিরুন কা ফিরুন কা ফিরুন আর এটা হচ্ছে উচ্চারণ গত ভাবে দুইটা দুই জায়গার থেকে উচ্চারণ হচ্ছে কফ যেটা আমরা এটাকে বলবো কফ ওপরেরটাকে ওপরেরটাকে কফ আর এটাকে বলবো কাফ কফ কাফ ক কা ক আমরা কিন্তু বলবো না যে খা খা বলবো না ওটাকে বলতে হবে খ তাহলে খ হচ্ছে একটা হেভি লেটার এই এই জন্য সেটা মুখটা একটু গোল হয়ে যায় খ খ সেম ভাবে কফ এবং কাফের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে একটা হেভি একটা লাইট তো বড় কফ যেটা ওপরে থাকে এই ওপরেরটা এটা হচ্ছে ক এই জন্য মুখটা গোল হয়ে গেল ক কিন্তু নিচেরটা নিচেরটার বলা হয় বলবো কা কা এটা দেখেন মুখটা কিন্তু গোল হচ্ছে না মুখটা খুলে গেল কা কা ক কা ক বলেন আমার সাথে সবাই তাহলে এখন যেহেতু ক এবং কা এই দুটার চেহারা কিন্তু বুঝাই যাচ্ছে যে কেমন দেখতে হবে এটা আমাদের লিখতে লিখতে আমাদের প্র্যাকটিস হয়ে যাবে কাফের কাফের শেষে এরকম 
মাঝখানে এরকম শুরুতে এরকম এক্সাম্পল গুলো নিচে একটু দেখবেন তাহলে ইজি হবে এটা এটাতে উচ্চারণটাই হচ্ছে মেন লেখাটা আমাদের যেহেতু হ্যান্ড রাইটিং করতে হবে পুরো পেজ ধরে তো সেই হিসাবে মানে এটা সবাই পারবেন ইনশাল্লাহ এরপরের যেটা সেটাতে আমি যাই সেটা হচ্ছে শিন শিনটা হচ্ছে বাংলা তালিবর্ষর মতো আমাদের বাংলা ভাষায় আমি প্রথম দিকে মনে হয় বলেছিলাম প্রথম ক্লাসে যে আমরা অনেক শব্দ ঠিক করে উচ্চারণ করি না যেমন হয়তো আমরা লিখছি তালিবর্ষ উচ্চারণ করি স আবার লিখলাম হচ্ছে দন্তেশ উচ্চারণ করলাম তালিবর্ষ কিন্তু অ্যারাবিকা আমরা এটা করব না আমরা খুবই চেষ্টা করব যেটা যা উচ্চারণ সেটা সেটা উচ্চারণ করার তো শিন যেটা শিন শিনটা মনে রাখতে হবে যে জিভের মাঝামাঝি জায়গা থেকে হচ্ছে এখন যেহেতু জিভের মাঝামাঝি জায়গা থেকে হচ্ছে এই শিনের সময় আমার শব্দটা কিছুটা বাংলা তালিবর্ষর মতো শব্দ হবে হ্যাঁ শব্দ শিন শব্দ শিন বাতাস বেরোবে এবং এরকম হবে কোন জায়গায় কোনো কিছু লাগবে না শুধু জাস্ট বাতাসটা বেরোবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে শিন আর একটা এখানে আছে সেটা হচ্ছে সিন ওটা আমরা আরেক দিন শিখবো কারণ ওইটা আরেকটা জায়গা থেকে উচ্চারণ হয় তো তালিবর্ষ হয় জিভের মাঝামাঝি জায়গার থেকে তালিবর্ষ সেটা হচ্ছে শিন এই জন্য আমরা এখানে যখন সুকুন দিয়ে শিখছি তখন সেটা হচ্ছে আশ আশ আমার সাথে বলেন তো সবাই আশ 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 এই এরকম করে শব্দ বের করেন আশ এখন এটা শিনের বেলায় চেহারার একটু খেয়াল রাখবেন শিনের কিন্তু যখন দুইটা এরকম ঢেউ আছে ডাবলুর মতো ওপরে তিনটা নোকতা অনেকে এটার সাথে তিন নোকতা আলা আর একটা আমরা শিখবো কদিন পরে থা তার সাথে কনফিউজ হয়ে যায় আবার অনেকে এই মানে নোকতা আলাটাকে ভাবে সিন নোকতা ছাড়াটাকে সিন এটাকে অনেকে ভুল করে ফেলে উল্টা করে ফেলে যখন সিন ভাবে নোকতা আলাটা সিন সো আমরা যেহেতু সিন আর সিন আলাদা শিখছি আজকে মাথা রাখবেন তিন নোকতা আলা এটা হচ্ছে সিন তালিবস সর্বত উচ্চারণ সিন সিন শব্দ হ্যাঁ শব্দ সিন আরো দুটা অলরেডি শিখেছি একটা হচ্ছে হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে খ খ এর নোকতা ছিল মাথার উপরে আর হায়ের কোন নোকতা ছিল না আর এটা হচ্ছে জিম এটাও ওই একই জায়গা যেখান থেকে তালিবর্ষ উচ্চারণ হয় সেখান থেকে উচ্চারণ হবে কিন্তু এটা হচ্ছে জিম ইংলিশতে যদি উচ্চারণ করি সেটা হচ্ছে জ্যাক বাংলায় বললে জামাল জ্যাক জামাল আজ 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 আমার সাথে ট্রাই করেন আজ কেউ একটা বলছেন আজ আজ না আজ আজকে আজকে ইংলিশতে হচ্ছে জ্যাক মনে রাখতে হবে জ্যাক হ্যাঁ আচ্ছা তাসমি আপা আজকে ইংলিশতে লিটন আজকে জ্যাক না হয় নাই আজ হয়ে গেল আজ না আজ বর্গি জ ক্লিয়ার উচ্চারণ আজ দেখেন আপনি 
মানে জিপটা দাঁতে লাগবে না আজ আজ না আওয়াজ এই আপনার আওয়াজটা ভুল হচ্ছে আজ আমারটা শোনেন আজ আজ আপনার উচ্চারণটা আসতেছে হচ্ছে অন্তিয় জ্বর মতো মানে আজ হয়ে যাচ্ছে আজ এটা না এটার জন্য অন্য আর একটা অক্ষর আছে কিন্তু আপনার উচ্চারণটা হবে আজ বর্গীয় যা আজ আচ্ছা আচ্ছা জ্যাক বলেন তো জ্যাক হ্যাঁ তো জ্যাক যখন বলেন তখন আপনি জ্যাক বলেন হ্যাঁ তাহলে বলেন হচ্ছে আজ কে আজকে না আপনার আজ হয়ে যাচ্ছে আজ কে হচ্ছে না আচ্ছা এটা আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে আমি আপনাকে এটা আপনাকে দিলাম আপনি এটা প্র্যাকটিস করতে রাখবেন যে আজকে আর জ্যাক আজকে জ্যাকের সাথে দেখা হলো আজকে জ্যাকের সাথে দেখা হলো আজকে জ্যাক আজকে জ্যাক আজকে জ্যাক না ঠিক আছে এটা প্র্যাকটিস করতে জীবন তো একটা एग्जांपल হতে পারে বড়িগর যে জীবন উনি জীবন বলতে পারবে জীবন হ্যাঁ জীবনে জীবনে উনি আপনি জীবন বলেন তো জীবন হ্যাঁ জীবন এই জীবনের মতো করে আজ বলেন আজ না হচ্ছে না আপনাকে ট্রাই করতে হবে জীবনে জি আজ জি আজ জি আজ না আজ হয়ে যাচ্ছে আপনার বাতাসটা হয়ে যাচ্ছে আপনাকে আজ আজ আপনাকে আপনি আপনি নিজে একটা কাজ করবেন কি আমি আপনাকে एग्जांपल বলি শুধু আপনি না সবার জন্য এটা আমরা নিজে একটু রেকর্ড করব হ্যাঁ রেকর্ড করে নিজেরটা নিজে শুনব কারণ আমরা যখন বলি তখন আমরা শুনি না আমরা নিজেরটা শুনবো যে আজ বলে শুনবো দেখবেন আসতেছে শব্দ আজ যখন শুনবেন তখন ইউ উইল রিয়েলাইজ যে কোথায় যেন ভুল হচ্ছে হুম এবং জিপটা ওই জায়গায় নিতে হবে আজ আজ কোথাও লাগানো যাবে না জিপটা দাঁতের উপরে দিকে কোথাও লাগবে না রিনি বলো তো আজকে 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 জ্যাক জ্যাক আচ্ছা আশিক ভাই আজকে আজকে জ্যাক জ্যাক শিখা আপা আজকে জ্যাক জ রানা ভাই রানা ভাই বলছেন হ্যাঁ প্রথমে বলেছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে আজকে হ্যাঁ ঠিক আছে জ্যাক জ্যাক হ্যাঁ পাপু আজকে জ্যাক হ্যাঁ ঠিক আছে গুড খুশি দাপা রুবেল ভাই জিম আজকে জ্যাক ভেরি গুড নার্গিস আপা আজকে জ্যাক ভেরি গুড হ্যাঁ লুথার তুমি যদি পারো তাহলে বলো ভরত ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তো বলো ভাই তুমি তো অফিসের মধ্যে আছো হ্যাঁ অফিসে আজ জ্যাক আজ জ্যাক ভেরি গুড আম সাজিদা সাজিদা আপা আজ আজ কে জ্যাক আচ্ছা আপা দেখেন আপনার নামটা আমি উচ্চারণে ভুল করছি তাই না আপনি লিখছেন হচ্ছে এস সাজেদা আমার জিম দিয়ে উচ্চারণ করা উচিত ছিল আওয়াজ রং আমি বলছি সাজেদা সাজেদা হয়ে গেছে সাজেদা জিম জিম যে বর্গীয় জ দিয়ে উচ্চারণ হবে সাজেদা আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू আম তাসমিয়া আপা ভাই বলেছিলাম বলেছেন না আচ্ছা ঠিক আছে কেউ কি বাকি আছে যে ট্রাই করেন নাই আমি এটা দেখতে সময় দিচ্ছি হ্যাঁ বলো আজকে জ্যাক জ্যাক গুড এটা এটা করার কারণটা অনেকের কাছে হয়তো বিরক্ত লাগছে কিন্তু আমরা এই একজন কিন্তু পেলাম যার একটু সমস্যা হচ্ছে বাট আই এম নট বুলিং ইউ ওকে লিটন ভাই আমি জাস্ট বলছি যে এটা আমরা ঠিক করব এই কারণে যে আমি আপনাদেরকে আসব আরেকটা অক্ষর আছে সেটা হচ্ছে জা আমরা যেমন যখন এই যে আমাদের সাথে জায়নাব আছে জায়নাবের যে উচ্চারণটা সেটা আমরা লিখি হচ্ছে ইংলিশতে জেড দিয়ে ইংলিশে এখন জেড লিখি তার অ্যারাবিকে আসবে হচ্ছে জা সেই জা আর এই জিম এক না তো আমরা অনেক সময় এই ভুলটা করি জিম দেখছি কিন্তু উচ্চারণ করছি জা এটা ভুল হ্যাঁ জায়নাবের ক্ষেত্রে আমরা বলবো না জায়নাব আসলে কিন্তু জায়নাব না হচ্ছে হচ্ছে জায়নাব হ্যাঁ কিন্তু জান্না জান্না কিন্তু জিম দিয়ে 
জান্নাহ মানে জান্নাতুল ফিরদৌস জান্নাত জান্নাত আমরা বলবো না জান্নাত জান্নাত না আসলে জান্নাত তাহলে জান্নাত এবং জায়নাব টু ডিফারেন্ট অক্ষর তো আমরা যদি দুটাকে একই উচ্চারণ করি তাহলে আমাদের জন্য ভুল হবে এই জন্য আমি উচ্চারণটাকে ক্লিয়ারলি চেঞ্জ করছি যাতে আমরা ভুল না করি জিম ইজ আজকে জ্যাক ক্লিয়ার জি আজকে এটার পরের যেটা এইটা একটু কঠিন এটা একটু সময় লাগবে বাট এটা আচ্ছা এইটা দেখেন এখানে ছবিটা দেখতে দেখবেন যে এটা হচ্ছে দধ এটা সর্ট অফ দা আমরা যেটা বাংলায় দ বলি দ দা কিন্তু আমরা যখন দা বলি তখন আমরা কিভাবে বলি কেউ একজন আমাকে হেল্প করেন যে আমরা যখন দা বলি আমাদের মুখের ভিতরে জিপটা কোথায় লাগে কেউ একজন হেল্প করবে মারুফ ভাই ট্রাই করেন তো আমাকে বলেন তো আসলে আমরা যখন দা বলি যে দাদা গোল করে বলবো দ ব এটা দা না দ আচ্ছা ঠিক আছে তারপরও আমরা যদি বাংলা দ বলি তখন আমরা কি করি আমরা যে জিপটা লাগিয়ে ফেলি তাই না দাঁতের সাথে আমরা বলি দ জিপটা একবার লাগাই কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা জিপটা লাগাবো না এটা জিপটা না লাগিয়ে জিপটাকে সামনের দিকে ঠিক জায়গা মতো রাখবো যেমন দেখেন এই দেখেন এই যে জিপটা এই এই জায়গার ভিতরে থাকবে দাঁতে সে টাচ করবে না হ্যাঁ সে দাঁতে টাচ করবে না সে এই এলাকার মধ্যে থেকে যাবে এবং সে তার এই জিপের দুই সাইডটা এই যে দুই সাইডটা এই দুটাকে নাড়াবে তার মানে জিপ সে দাঁতের সাথে টাচ করবে না কিন্তু সে জিপটাকে দুই সাইড থেকে নাড়াবে এর একটু কঠিন বাট এটা এটাই এটাই একমাত্র কঠিন আর গুলা সোজা আবার আমরা থিওরিটিক্যালি বুঝে নি তারপরে মুখে মুখে ট্রাই করব ঠিক আছে থিউরি হচ্ছে আমরা দার উচ্চারণ করব দ মুখটা গোল করে দ কিন্তু দ এর ক্ষেত্রে আমরা জিপটা লাগাবো না দাঁতের সাথে জিপ দাঁতের ঠিক আগ মুহূর্তে সে থেমে যাব এই যে এই জায়গাটাতে সে থেমে যাব এখানে আটকে দিব এবং এই যে জিপের দুইটা সাইড এটা তো এই জিনিসটা তো আসলে এটার উপরে বসেছিল তাই না তো এই যখন বসে আছে তখন সে শুধু এই দুই সাইড নাড়াবে নাড়িয়ে দাঁতের সাথে যতটুকু লাগানো যায় এবার আমরা ট্রাই করি যে যার মতো নিজের আগে একটু ট্রাই করি যে জিপটা আমি নাড়াবো না আমরা যখন আলহামদুল সুরার একদম শেষে পড়ি না তারপরে আমার জিপ নড়তেছে ভিতরের দিকে মানে আমার যদি জিপটা এমন হয় জিপের ওই দুই পাশ নড়বে সামনের পাটটা নড়বে না একই জায়গায় থাকবে প্র্যাকটিস করেন নিজেরা করে আবার আমরা সবাই জিমের মতো একসাথে ট্রাই করবো হ্যাঁ এটা আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে যখন ধরেন কেউ গাড়ি চালাচ্ছেন গাড়ি চালাতে চালাতে চেষ্টা করবো আচ্ছা দত্তা যেন কিভাবে বলছি পড়বে যে আচ্ছা ট্রাই করতে থাকবে হবে ইনশাল্লাহ কাকে দিয়ে শুরু করব রানা ভাই আপনারা দিয়ে শুরু করি আপনার লিস্ট আগে পাচ্ছি আপনি নিজে বলেন আপনার জিপটা কি দাঁতে লেগে গেছে একটু বোধহয় লাগে একটু বোধহয় লাগে না ঠিক আছে একটু টেনে ধরে চেষ্টা করেন এই যে আমার মুখে দেখেন আমি কিন্তু লাগাচ্ছি না আচ্ছা ঠিক আছে রানা ভাই গেল লিটন ভাই ট্রাই করেন তো আপনি বলেন আপনার জিপ কি দাঁতে লাগছে নাকি লাগে নাই লাগে নাই গুড তাহলে হয়েছে 
শিখা আপা বলেন মনে রাখার চেষ্টা করলে হবে আমরা দাঁতে দ লাগিয়ে দ একটা উচ্চারণ করবো সেটা এখন আমরা শিখি নাই পরে আরো কদিন পরে শিখবো সেটা আর একটা দ যেটা আমরা দাঁতে লাগিয়ে উচ্চারণ করব হ্যাঁ আল্লাহিনা ওইখানে একটা দা আমার আসবে তারপরে হচ্ছে হচ্ছে ওটা হচ্ছে শব্দ কি হবে দাওয়া এই দাওয়া ওই দাওয়া মনে হয় ওই দাঁতে লাগিয়ে করবো একটা সেটা অন্য দ কিন্তু এই দটা দাঁতটা আমি লাগাবো না দাঁতের সাথে জিপটা লাগাবো না এই দর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই দর ক্ষেত্রে ঋণী বলো লাগছে না লাগে নাই লাগে নাই গুড তাজি জিব্বাটাকে ধরে রাখি ধরে রেখে সামনে দাঁতে লাগা যাবে না পাশের দাঁতে লাগাও দুই সাইড এর দাঁতে লাগাও দুই পাশের দাঁতে লাগাও সামনের দাঁতে না আমাদের বাংলা ভাষায় একটাই দ এবং ইংলিশ তো একটাই ডি দ্যাটস আ প্রবলেম এই জন্য অ্যারাবিকে আমাদের কিছু কিছু অক্ষর আমরা আসলে নতুন শিখছি হ্যাঁ এই জন্য একটু কঠিন হচ্ছে বাট ইনশাল্লাহ এটা ইট উইল বিট উইল বি ইন পজিশন যে আমরা পারবো ইনশাল্লাহ সমস্যা নেই তারপরে ফারান ইসলাম বলেন বাংলা ড এর মতো আসতেছে না 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 আমি দাঁত লাগে নাই না দাঁতের সাথে সামনে জিব লাগে নাই না মারুফ ভাই আলিফের পরে যে কি বলে দ এর উপরে যে একটা সাইন আছে এটা কিসের ওই যে উপরে যে লেখা আছে আলিফ হামজা আমরা এই যে শিখতেছি না প্রত্যেকটা শব্দ শেখার জন্য অক্ষর শেখার জন্য আমরা কি করছি আমরা শিখছি হচ্ছে সেই অক্ষরটার উপরে সুকুন দিয়ে সুকুন দেওয়া মানে হচ্ছে ওটার মধ্যে ধাক্কা খাবে তার মনে হচ্ছে আদ 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 হ্যাঁ আমরা এতক্ষণ যে দল শিখছি ওই দের উপরে এসে পড়বে তার মানে ধাক্কা খাবে সোজা কথা বাউন্স বাউন্স দেয় হ্যাঁ আমার একটা কোয়েশ্চেন এই 
এইটা নিয়ে আমার একটা কনফিউশন হয় যতবারই আমি এই স্টুকুন যেটা বলো ওটা দেখলেই কেন হয় এটা কি বাংলার ওই ড্রেসের মতো ধরো আমরা যখন ওপরে একটা দাগ হতো ধরো আমরা কি বলি কর্ণ স্বর্ণ এই ধরনের কিছু এরকম একটা জিনিস এই সুকুন সেরকম একটা জিনিস ওটার আমরা শিখবো চ্যাপ্টার নামটাই হবে সুকুন না তুমি বলতেছো দ আদ আদ বলতেছো না এই জন্য আমি কনফিউজ হ্যাঁ এইটা এগুলো আমরা শিখবো এই জন্য বললাম যে এটা জাস্ট এখন আমি যা বলছি তোতা পাখির মতো মুখস্থ করে ফেলো আমি কেন আদো বলছি কেন আদ বললাম না সেটার একটা কারণ আছে দের ইজ এ রুলস কল কলকলা কলকলা রুলের ভিতরে কতগুলা অক্ষর থাকবে যেগুলাতে আমি শুধু আদ বলবো না আদ হবে যেমন আমরা শিখলাম হচ্ছে আজ আসলে হচ্ছে আজ হ্যাঁ তো এরকম কতগুলা অক্ষর আছে যেমন সেগুলাতে আসার পরে বাউন্সটা একটু ভেঙে যাবে হ্যাঁ যেমন আমি ধরো বা যদি বাতে আসতো তাহলে বলতাম হচ্ছে আহ ইম আমরা বলবো না ইব্রাহিম হ্যাঁ ই ব রহিম ই ব রহিম যখন বা এরকম পাঁচটা বা ছয়টা অক্ষর আছে সেই ছয়টা অক্ষরের উপরে যখন শকুন আসে তখন সেটা একটু ভেঙে যায় যেমন হচ্ছে কুলহু আল্লাহ আহাদ দেখবা যখন এটা কি আহাদ বলে না ওরা বলে কুলহু আল্লাহ আহাদ আহাদ কেন কারণ হচ্ছে ওই শুকুন ঠিকই আছে কিন্তু একটু ভেঙে যাবে ওইটা রুলস আমরা শিখবো পরে তা এখন আপাতত আমি যেটা বললাম আদ আদই শেখো এটার কেন আদ না হয় আদ হলো সেটা পরে শিখলে হবে হুম জাস্ট মুখস্থ লুথার লুথার না পারলে অসুবিধা নাই রানা ভাই বলছেন বাঁধন না পা বলছেন না ভাই আমার বলা হয়নি এখন হ্যাঁ বলেন তো দেখি এটা দপটা দেখেন জিপ কিন্তু সামনে লাগবো না ঠিক আছে কেউ বাকি আছে যে বলেন নাই আমি বলি নাই ভাইয়া হ্যাঁ আমি বলি নাই আচ্ছা এক এক করে বলি তাহলে হ্যাঁ দলিন খেয়াল রাখতে হবে জিব্বাটা কোনো ভাবেই সামনের দাঁতে লাগানো যাবে না জিব্বা শুধু সাইডের দাঁতে লাগাবো আদ আর কে বাকি আছেন ঠিক আছে হবে ইনশাল্লাহ এটা এটা আমরা প্র্যাকটিস করব হ্যাঁ আমরা আজকে যে কটা অক্ষর শিখলাম সেটার ভিতরে কফ ক্যাফ ইজি ইয়া আমরা আগেই পারি এটা নিয়ে টেনশন নাই শিন আমরা শিখেছি যে শব্দ শিন এটা সিন না সিন শব্দ এটা শিখলাম হচ্ছে জিম জিম আমরা মোটামুটি সবাই উচ্চারণ করতে পেরেছে একজন দুজন বাদে এটা জিম আজ যাদের উচ্চারণের সমস্যা হচ্ছে নিজেরা একটু সাউন্ডটা সেভ করে নিজেরা শুনবেন জোরে সাউন্ড শুনলে বুঝতে পারবেন যে আজ জ্যাক আজ জ্যাক একই রকম ভাবে বাতাসটা বেঁধ হচ্ছে নাকি তারপরে লাস্টে শিখলাম হচ্ছে আমরা জিপটা সামনে লাগাচ্ছি না দ দ লিখলেই মাথায় থাকে ওই যে আমরা জানি কিন্তু ভুলে যাই যে জিমের কি নোকতাটা পেটে নাকি নিচে নাকি মাথার উপরে যত লিখবো তত মাথার ভিতরে ঢুকে যাবে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আপনার এই যে এখানে রেকর্ড করবেন এইটা দত দিয়ে এটা আমরা বানি আক এক আস আর এই যে এটা আয়াত গুলো এখানে একটা আয়াত না অনেকগুলো আয়াত থেকে আমি নেওয়ার কিন্তু আপনার লাইন বাই লাইন দেওয়ার দরকার নেই টোটাল গুনে বলবেন যে কোনটা কয়টা আছে এবং এই প্র্যাকটিসটা আপনারা শুধু এই এই 
আয়াতগুলোর ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকবেন না চেষ্টা করবেন যেহেতু আপনাদের কাছে এখন কোরআন আছে একটু খুলবেন খুলে নিজেরা কিছু কিছু ট্রাই করবেন তাহলে আপনার এই আয়াতের এই যে ফন্ডগুলোর সাথে একটা ফ্যামিলিয়ারিটি আসবে আদারওয়াইজ মানে ওই শুধু এই পাঁচটা আয়াত করলাম পাঁচটা আয়াতের মধ্যে থাকলেন তার থেকে বেশি নিজেরা একটু ট্রাই করবেন আর আমাকে নক করতে ভুলবেন না প্লিজ হ্যাঁ আই হ্যাপি টু পার্টিসিপেট বাট একটু যদি প্রথম দু তিন দিনের মধ্যে হয়ে যায় তাহলে আমার জন্য একটু সময় বাঁচে তা আমি তাহলে ওই তো পরের দিনের স্লাইড গুলো ঠিক করতে পারি কারণ ওখানে তো অনেক কাজ থাকে তো আমি ফলো আপ করতে করতে আমার সময় চলে যায় তো ওগুলো যদি আপনারা যদি নিজেরাই করে আমাকে দেন তাহলে কাজটা একটু ইজি হয় হ্যাঁ নেক্সট উইক নিশ্চয়ই একটু ভালো আউটপুট পাবো নাকি ইনশাআল্লাহ 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 আপনারা সবাই সবাই ব্যস্ত আমরা সবাই ব্যস্ত এর মধ্যে যে আমরা মানে সময় বের করে শিখছি এটা তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবার ইচ্ছা পূরণ করুক কাল আমাদেরকে এই এফোর্ট থেকে অনেক বড় বড় গুণাগুলো মাফ করে দিক আর সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ আর ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং হোমওয়ার্কটা মন দিয়ে করবেন আল্লাহ